வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆருஷ் எர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து டாக்டர் தேவி சர்வனியாக நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க உங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும் போது கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான் அதிகப்படியான கேள்விகளாக முன்வைக்கிறாங்க கருப்பையில் நீர் கட்டி இருக்குது ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ற போது தான் கருப்பை சார்ந்த கேள்விகளாக அவங்க முன்வைக்கிறாங்க அதை தாண்டி ஒரு இடுப்பு வழி இருக்குது மூட்டு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது அது கருப்பை சார்ந்த கேள்வியாக நான் பல பேர் கன்சல்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் பல முறை பேசும்போது மூட்டு வழி இருக்குது இல்லை இடுப்பு வழி இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வருதா கிளாட் கிளாட்டாக வருதா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கான்ற கேள்வி நீங்கள் பல முறை முன்வச்சிருக்கீங்க அந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ்க்கும் இந்த வழிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னவா இருக்குது அதே போல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணும் அப்போ தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது இயற்கையில் குணப்படுத்த முடியுமா அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இயற்கையில் குணப்படுத்தலாம் இப்போ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கர்ப்பப்பையில் நம்மளுக்கு ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் அந்த கட்டிகள் பார்த்திங்கம்னா சின்ன சைஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பதினாலு சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பதினாறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வந்து அளவில் நம்மளுக்கு பெருசாகி இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு சின்ன சின்னதாக மிளகு சைஸில் கடுகு சைஸ்லலாம் கட்டிகள் வந்து சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து எலுமிச்சம்பழ சைஸில் கட்டிகள் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு இவ்வளோ பெருசாக தேங்காய் சைஸில் கட்டிகள் இருக்கும் அதுக்கும் மீறியும் சில பேர்த்துக்கு பெரிய கட்டிகள் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வந்து இருந்தது அப்படின்னா பீரியட்ஸ் அதிகமாக சில பேர்த்துக்கு போகலாம் இல்லை ஒரு சில பேர்த்துக்கு நார்மலாக பீரியட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இடுப்பு வலி கை கால் வலி இந்த மாதிரி வலிகள் இல்லாட்டி அடி வயிற்றுல வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள் நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே யூட்ரஸில் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா பெண்களுக்கு அந்த யூட்ரஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டாலோ இல்லாட்டி நம்மளுக்கு அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளோடு அந்த யூட்ரஸ் பல நாள் நம்மளுக்கு இருந்தது ப்ளீடிங்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு இதை சார்ந்து முழங்கால் முட்டு வலியும் இடுப்பு வலியும் அதிகம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஃபைப்ராய்டு பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது ஜாஸ்தி இருக்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா முதுகு தண்டுவடத்தில் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் டிஸ் கம்ப்ரெஷன்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு இதனாலேயும் அவங்களுக்கு வலிகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் எதனால அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகணும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு பல்கி யூட்ரஸாக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாலும் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே நம்மளுக்கு கட்டிகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து கை காலில் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இழந்து போயிருந்தது முழங்கால் முட்டுகளில் நம்மளுக்கு பலம் இழந்து போயிருக்கு முதுகில் இடுப்பிலலாம் பலம் இழந்து போயிருக்கு அப்படின்னா வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டிகள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே உருவாக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா யூட்ரஸ் வந்து நார்மலான வெயிட்டை விட அதோடைய வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகும் போது யூட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் தாங்க முடியாமல் அடி நோக்கி நம்மளுக்கு இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அது இழுக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெல்விக் ஃப்ளோர் தாம் ஒரு பத்து மசில் சேர்ந்து யூட்ரஸை வந்து நல்லா தாங்கி நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு நிற்கும் அப்போது அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து வீக்காக ஆரம்பிக்கும் அதுவும் சேர்ந்து பிடிச்சி நம்மளுக்கு இழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு யூட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது யூட்ரஸ்க்குள்ளே கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னா யூட்ரஸ் வந்து வெயிட்டாக ஆரம்பிக்கும் பல்கி யூட்ரஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு வெயிட்டாக ஆரம்பிக்கும் அது வெயிட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடியில் அப்படி இழுத்துட்டு வரும் அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டா ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா சில பேர்த்துக்கு வெஜினல் ரீஜன் வழியாக நம்மளுக்கு தெரியும் சில பேர்த்துக்கு யூட்ரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகியிருக்கும் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நிறைய பேர்த்துக்கு யூட்ரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அடிக்கடி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கீழே அடி நோக்கி நம்மளுக்கு இழுக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பேக் போன் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் அடி முதுகில் எல் ஃபோரிலிருந்து நம்மளுக்கு எஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பலவீனமாக ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல
உருவாகுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல முடிகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எலும்புகளோடு தான் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு முடியும் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ஆரம்பம் இடமும் அதோடைய முடிவு இடமும் நம்மளுக்கு எலும்புகளோடு நம்மளுக்கு இணையப்பட்டு தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட மசில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறப்போ பெல்விக் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதுகு தண்டு வடம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருக்கவங்களுக்கு இல்லாட்டி யூட்ரஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்குது இல்லை வேறு ஏதோ கட்டிகள் இருக்குது பல்கி யூட்ரஸ் இருக்குது என்டோமெட்ரியோசஸ் கண்டிஷன் இருக்குது இர்ரெகுலராக ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிளாட் கிளாட்டாக நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வருது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து கர்ப்பப்பையை வந்து எடுத்துட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பின்னாடியே அவங்களுக்கு முதுகு தண்டு விட வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பெண்கள் மருத்துவமனைக்கு வரக்கூடிய பெண்களை வந்து நம்ம சென்சஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த கை கால் வலி வந்தது எனக்கு இந்த முதுகு வலி வர ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னொரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் வெயிட்னால நம்மளுக்கு அடித்தள்ளப்பட்டு நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் வந்து ஏதாவது கட்டிகள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா கர்ப்பப்பையில் வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஹார்மோன்ஸும் நம்மளுக்கு இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அப்போது பெண்களுக்கு வந்து எஸ்ட்ரோஜன் வந்து நம்மளுக்கு எலும்புகளுக்கு வந்து பலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டாக நம்மளுக்கு அமையுது அந்த எஸ்ட்ரோஜன் நம்மளுக்கு குறைபாடு ஏற்படுறப்பையும் முழங்கால் முட்டு வலிகள் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் போதுமான அளவு கால்சியம் சத்து நம்மளுக்கு எலும்புகளுக்கு போய் சேராது குறைபாடு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி எஸ்ட்ரோஜனும் நம்ம எலும்புகளுக்கு பலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் அந்த எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ரெஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் எல்லாமே நம்மளுக்கு மாறுதல் ஏற்படுறப்போ அது குறைபாடு ஏற்படுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து முழங்கால் முட்டி வலி முழங்காலில் மூ மூட்டுகள் வந்து நீர் வந்து சேர்றது கணுக்காலில் நீர் சேர்றது கால் ஃபுல்லாக வீங்க வீங்கிறது தொங்க போட்டாலும் நம்மளுக்கு கால் வீங்கிறது கால் வீக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாவே அதுக்குள்ளே வந்து மசில்ஸு தசைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு தளர் வடைஞ்சு போய் அது நம்மளுக்கு வீக்னஸ் ஆகிறது ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது ஈஸியாக வந்து மூட்டு பெசங்கு வந்து ஏற்படுறது ஜவ்வு கிளிதல் வந்து ஈஸியாக ஏற்படுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே சீக்கிரமாகவே அடிக்கடி நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலேயும் முழங்கால் முட்டுகள் வந்து நம்மளுக்கு பலம் இழந்து போய் நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருது அதே மாதிரி முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு முதுகு தண்டுவடத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா கால் ஃபுல்லாக வலிக்க ஆரம்பிக்கும் நார்மலாகவே நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீரட்ஸ் டைம் முன்னாடி பீரட்ஸ் வரப்போகுது இல்லாட்டி பீரட்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னாலும் நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா தொட ஃபுல்லாக வலிக்குது கால் ஃபுல்லாக வலிக்குது இடுப்புலேருந்து கீழே கால் வரைக்கும் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் நம்மளுக்கு கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் ஆகுறப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த முதுகுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நரம்புகளை வந்து நம்மளுக்கு டச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி இடுப்பு பகுதிகளில் நம்மளுக்கு நீர் சேர்ந்தது வாய்வு சேர்ந்தது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த பேராசன நரம்பு அந்த காலுக்கு வரக்கூடிய நரம்புகள் நம்மளுக்கு அழுத்தப்பட்டு நம்மளுக்கு அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வழிகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பீரியட்ஸ் டைம் வழிகள் ஏற்படுறது காரணம் பார்த்திங்கன்னா சத்து குறைபாடு சத்து குறைபாடு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு தொடை தொடை பகுதியில் பின் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸும் நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காஃப் மசில்ஸ் வந்து வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி அந்த கெண்டக்கால் வந்து வலிக்குது அங்கே இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அங்கே கிராம்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது கோளாறுகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதனால் நம்மளுக்கு சத்து குறைபாடு ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஏற்படும் எஸ்ட்ரோஜன் டெஃபிஷியன்சியும் ஏற்படும் அதே மாதிரி கால்சியம் பற்றாக்குறையும் நம்மளுக்கு ஏற்படும் இது மாதிரி ஏற்பட்டது அப்படின்னா கை கால் நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது கட்டி இருக்குது கர்ப்பப்பையில் வந்து அதிகமாக பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு போகுது கட்டி கட்டியாக போகுது இதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணுறது பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் உள்ளுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு கை கால் வல
அதே இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே மெனோபாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸ் வந்து நின்னதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ரிஸ்க்கும் அதிகமாயிரும் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய ரிஸ்க்கும் அதிகமாயிரும் காரணம் என்ன அப்படின்னா எஸ்ட்ரோஜன் வந்து நம்மளுக்கு குறைபாடு ஏற்படுறதுனால தான் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஏற்படுது அப்போது நம்ம வந்து இளம் வயதில் இருபத்தி மூணு வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் முப்பது வயசில் முப்பத்தஞ்சு வயசில் இந்த மாதிரி வயதுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் அதிகமாக போகுது அதிகமாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு யூட்ரஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுறோம் அப்போ அந்த யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக இளம் வயதில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிடும் சீக்கிரமாகவே மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் படி ஏறி இறங்க முடியாது ஒரு மாதிரி நெஞ்சு பகுதியில் படபடப்பு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்தோட்டம் நம்மளுக்கு குறைபாடு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் சீரான ரத்தோட்டம் வந்து சரியாக இருக்காது அதனாலேயே மற்ற உறுப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு தளர்வடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் சார்ந்த டிசீஸு கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி கை காலெலாம் நம்மளுக்கு மரத்து போக ஆரம்பிக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்மளுக்கு ஈவனாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறோம் இந்த கர்ப்பப்பை வந்து பெண்களுக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியமானது கர்ப்பப்பையை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெண்களுடைய உயிர் ஆற்றலே நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையிலேருந்து தான் நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் கிடைக்கிது கர்ப்பப்பையிலேருந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து நம்ம ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் மற்ற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு மென் உடம்புக்கு தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாமே ஒரு சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாதம் ஒரு முறை கர்ப்பப்பை மூலமாகவும் நம்மளுக்கு வெளியேற்றப்படும் யூரின் மூலமாக நம்மளுக்கு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் வேர்வை மூலமாக கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் மலம் மூலமாகவும் கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் நாசி துவாரங்கள் வழியாக சளி அதே மாதிரி இயர் வேக்ஸ் மூலயா மூலமாக நம்மளுக்கு கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட்டுரும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு துவாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பை அதன் மூலமாகவும் சில கழிவுகள் நம்மளுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுரும் அது உள்ளடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தான் அதனால தான் நம்மளுக்கு ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் நம்மளுக்கு முளைச்சி வருது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் எங்கெங்கே இருக்குது எந்த புறங்களில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான நம்ம மூலிகை சிகிச்சை பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளை இயற்கையாகவே கரைச்சி வெளியேற்றலாம் ஆரோ ஷேர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதுக்காக நல்ல மூலிகை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஓகே யாருக்கான கேள்விம்மா உங்களோட ஏஜ் என்னம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி முன் வைக்கலாம் பண்ணிருக்காங்களா <laughs> 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 பயங்கரமான வலி இருக்கு இப்போ ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சைஸில் தான் இருக்குது ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது நாலு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது இல்லை அதுக்கும் கீழே குறைவாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வரி பண்ணிக்க தேவையில்ல ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை இருந்தாலும் அந்த கட்டிகளை வந்து நம்ம கரைய வைக்கணும் அதுக்கு கரைக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அலட்சியமாக நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படி கட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்மளுக்கு ஏஜ் ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் நம்மளுக்கு கிடைக்க கிடைக்க அந்த கட்டிகள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டி நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷமோ இல்லை அஞ்சு வருஷமோ போக போக பார்த்திங்கன்னா கட்டிகள் வந்து சின்ன கட்டிகள் வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கலாம் பட் சின்ன கட்டிகள் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அது வளராமல் இருக்குது கரெக்டாக அந்த கட்டிகள் எல்லாமே வந்து மெனோபாஸ் டயத்தில் நம்மளுக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு நின்றுச்சு அப்படின்னா இயற்கையாகவே கர்ப்பப்பை சுருங்கிடும் அந்த கட்டிகளும் சேர்ந்து சுருங்கிடும் அந்த டயத்தில் நம்ம வந்து வரி பண்ணிக்க தேவை கிடையாது இதே கர்ப்பப்பை கட்டிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா 
வயசு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து மெனோபாஸ் முடிகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குது பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் நம்மளுக்கு வந்துருக்கு மெனோபாஸ் முன்னும் முடிகிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்குது டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம கவனிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறப்போ அந்த கட்டிகளும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் கழிவுகள் உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா கட்டிகள் சைஸ் நம்மளுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் கட்டி அதிகமாக ஆக நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் டைம் வலிக்கிறது கட்டி கட்டியாக நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் போகிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கட்டி இயற்கையாகவே கரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு ஷெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் மூலிகை தைலங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே பீரியட்ஸ் டைம் அப்போ குடிக்க கொடுப்போம் அதை வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக சொல்கிற அளவு சொல்கிற காலம் வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் நம்மளுக்கு நிரந்தரமாக சரியாயிரும் இப்போது வழிகள் வந்து நல்ல குறையணும் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா நார்மலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது முருங்கை இலை அதை எடுத்துக்கலாம் இதோட நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக உடனே நம்மளுக்கு வலியை குறைக்கக்கூடியது பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்யாண முருங்கை இலை அதோடய இலை வந்து நல்லா பெருசாக நல்லா ப்ராடாக நல்லா ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த மரத்தில் முள் இருக்கும் பூ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவந்த நேரத்தில் பூ வந்து இருக்கும் அந்த கல்யாண முருங்கை இலை இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு நாலஞ்சு இலை எடுத்து தட்டி போட்டு தட்டி நீங்கள் அப்படி தட்டி நல்லா கசக்கி புழிஞ்சிங்க இல்லாட்டி அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நல்ல சார் வந்துடும் அந்த சார் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தேர்ட்டி எம்எல் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வலி இருக்க டைம் குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உடனே வலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கல்யாண முறைங்கையில் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்காது வீட்டில் யாரெல்லாம் வளர்த்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் சாதாரண முருங்கை இலை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் அந்த முருங்கை இலையை தட்டி அதை நல்லா இடித்து பிழிஞ்சு சார் எடுத்து அதில் கல்லுப்பு கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வழிகள் வந்து நல்லா சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதுலேயே சில பேர்த்துக்கு ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இயற்கையாகவே சரியானாலும் சரியாயிரும் இதை தாண்டி சில பேர்த்துக்கு ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் சரியாக மாட்டேங்குது அதே சைஸ்லேயே இருக்குது அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ஆறு ஷர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதுக்காக நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் இருக்குது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளை வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தான் வெளியெடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு அவசியம் கிடையாது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே மூலிகை மருந்துகள்லேயே ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளை இயற்கையாகவே நம்ம குறைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி இல்லாமல் பண்ணிடலாம் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இத்தனை ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருக்குது இன்ட்ராமுரலில் இவ்வளோ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது வெளியே இத்தனை ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது நாலஞ்சு ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது இத்தனை சென்டிமீட்டர் சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு திரும்ப ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் கழித்து ரிப்பீட் ஸ்கேன் நம்ம ரீஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கர்ப்பப்பை நார்மலாக இருக்கும் ஈவன் பல்க் யூட்ரஸ்க்கும் சரியாயிரும் எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது பரிபூரணமாக சுகமாயிரும் கியூர் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதுக்காக நம்ம அனாவசியமாக வேஸ்ட்டாக நம்ம கர்ப்பப்பையை வந்து எடுத்து போட்டுற வேண்டாம் ஹிஸ்ட்ரக்டமே பண்ணிட வேண்டாம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணாமலே ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளுக்கு இயற்கையான மூலிகை மருந்துகளே வச்சு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கொடுக்கலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க இருக்குது <laughs> உடம்பு வெயிட் அதிகமா இருக்காங்களா கழுத்த சுத்தி அந்த மாதிரி டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எதுவும் இருக்கா கழுத்து கீழே கண்ணு கீழே அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை இல்லை அப்போ இது ஈஸியாக சரியாயிரும் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சரியா பிசிஓடி ஓவரில் வந்து நீர்கட்டிகள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும் இது மாதிரி நீர்கட்டிகள் இருந்தால் தான் நம்
நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் தான் ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் மற்ற டைம் ஃபுல்லாக பீரியட்ஸு திட்டு திட்டாவாவோ இல்லாட்டி ப்ளீடிங் கம்மியாகவோ சில பேர்த்துக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாகவோ இருக்கும் இல்லை சில பேர்த்துக்கு நடுவில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் மட்டும் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மற்ற முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நாளும் பின்னாடி ஒரு அஞ்சு நாளோ இல்லை பத்து நாளோ அவங்களுக்கு வந்து திட்டு திட்டா ஸ்டெயின் ஸ்டெயினாக ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே மாதம் ஃபுல்லாக முப்பது நாளும் இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் நின்றும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு திரும்ப வந்து அப்படியே டாட் டாட்டா நம்மளுக்கு ஸ்பாட் ஸ்பாட்டிங்ஸ் மாதிரி ஏற்பட்டு அப்புறம் நடுவில் மீடியம் மீடியம் பீரியட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பீக்கில் இருக்க நடுவில் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்புறம் அது குறைஞ்சி நம்மளுக்கு நிற்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒன் மந்த் டைம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலராக இருக்குது அப்படின்னா காரணம் வந்து பிசிஓடி தான் பிசிஓடினால் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து ட்ராப் டவுன் ஆகாது ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டக்குன்னு நம்மளுக்கு செக்ரேட் ஆகி நிற்காது எஸ்ட்ரோஜன் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமான அளவில் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அனிமிக் அயன் சத்து நம்மளுக்கு குறைபாடு இருந்ததுனால அனீமியா பிரச்சனை ரத்த சோகை நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்போ பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை ஓவர் எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி யூட்ரஸும் நார்மலாக தான் இருக்குது எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் இரகுலராக இருக்குது இல்லாட்டி பீரியட்ஸ் வரமாட்டேங்குது ஸ்கிப் ஆகி வருது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க வருது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சிவியராக வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் அனிமிக் அனிமிக்காக இருப்பாங்க சரியாக வந்து ஹீமோக்ளோபின் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்காது ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக இருக்காது ரொம்ப குறைந்த அளவில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலராக தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து இரும்பு சத்து சார்ந்த உணவு பொருட்கள் முருங்கைக்காய் முருங்கைக்கீரை டேட்ஸு அத்திப்பழம் பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் அவங்களுடைய உணவுகள் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியும் எடுத்துக்கோங்க பிசிஓடி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஆறு ஷர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதுக்காக நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பிசிஓடிலாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கில மருந்துகளில் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது பிசிஓடி கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் கண்டிப்பாக கியூர் ஆயிரும் பிசிஓடினாவே நம்மளுக்கு நீர்கட்டிகள் தான் நீர்கட்டிகள் அந்த நீர் வந்து நம்மளுக்கு வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா நீர்கட்டிகள் சரியாயிரும் சுருங்கிடும் அது சுருங்கி சில பேர்த்துக்கு அடுத்தடுத்த பீரியட்ஸ் வர வர ஒரு ஓவம் நம் ஒரு ஓவம் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபாலிகல்ஸ் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ட்ரோம் இல்லை பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் தற்சமயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் அது வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ப்ராப்பரான ஃபுட் ப்ராப்பரான டயட் ப்ராப்பராக நம்ம எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு நார்மலாக இர்ரெகுலராக வராமல் ரெகுலராக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மூணு சைக்கிள் நாலு சைக்கிள் நம்மளுக்கு ரெகுலராக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பாடி அதுக்கேற்ற மாதிரியே நம்மளுக்கு அடாப்ட் ஆகி சைக்கிள்ஸ் வந்து ரெகுலராக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் மீன் வைல் உடம்பு வெயிட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம குறைச்சாகணும் ஆறு ஷெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு பிசிஓடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் உண்டு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் அடுத்த முறை நீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வெங்கடேஸ்வரி திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இது யாருக்கான கேள்விம்மா ஒன்னு ஒன்னு இருக்கு முன்னாடி கர்ப்பப்பையில நீர் கட்டி இருக்கு இருக்கு சொல்லி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தேன் மேடம் ஓகே வந்து <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 வலிக்குதா சாப்பிடும் போது ஏதாவது எரிச்சல் அந்த மாதிரி இருக்கா சாப்பிடும் போது எரிச்சல் வாமிட்டிங் அந்த
அல்சரா கூட இருக்கலாம் அதனால தான் கேக்குறேன் அல்சர் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா அல்சர் சிரப்ப கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு டேப்லெட் கொடுத்திருக்காங்க அல்சர் பிரச்சனை இருக்கு அதனால தான் மேல் வயிறு வலிக்குது ஓகேவா பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சுனா அடி வயிறோட சேர்த்து இடுப்பு கால் அதெல்லாம் சேர்ந்து வலிக்கும் அதனால ஈஸியாக வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இப்போது வயிற்றுல வந்து புண் இருக்கும் வய இல்லை நிறைய ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்திருப்பீங்க அந்த ஆறு மாதமாக டேப்லெட்ஸ் எடுத்தேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஏதாவது ஸ்ட்ராங்காக ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் ஏதாவது எடுத்திருப்பீங்க அதனால் வயிறில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மியூசின் லேயர் வந்து எரோஷனாக இருக்கலாம் இல்லை டிப்புண்ணாக இருக்கலாம் அதனால கூட உங்களுக்கு வந்து வயிறு வலி ஏற்படலாம் உபுசம் வந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா சாதாரணமாக சீரகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பெருஞ்சீரகம் ஓமம் மூணுமே எடுத்துக்கோங்க சீரகமும் பெருஞ்சீரகமும் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஓமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அளவு அளவு எடுத்துக்கோங்க கூடவே சேர்த்து வெந்தயம் வந்து அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நாளையுமே நல்லா இலவரப்பாக வறுத்துட்டு நல்ல பவுடர் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வயிறில் இருக்கக்கூடிய அல்சரும் நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இது எடுக்கிறப்போ கொலஸ்ட்ரால் லெவலும் நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த பீரியட்ஸ் நிற்க போகிற ஸ்டேஜில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது ஆனதுக்கப்புறம் லேடிஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ட்ரைக்ளஸ் ட்ரைக்ளஸ் ரைட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு பார்டர் லைன் தாண்டி அதிகமாக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஈஸியாக அது வந்து ஹார்ட்டில் போய் பிளாக்ஸை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்திடும் ஹார்ட் டிசீஸ் வருவதற்கு ப்ரெஷர் வருவதற்கும் நிறைய வாய்ப்புகளாக இருக்கும் நிறைய காரணமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக நம்ம வந்து இந்த கட்டிகள் இது மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஆரோக்கியமாக பீரியட்ஸ் நிற்கிற வரைக்கும் பீரியட்ஸ் கரெக்டாக மந்த்லி மந்த்லி நம்மளுக்கு வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வந்து பீரியட்ஸ் நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நின்றுச்சு அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கர்ப்பப்பை வந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் தாண்ட தாண்ட நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு கர்ப்பப்பை வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படி ஷ்ரிங்க் ஆகாமல் அது அப்படி யூட்ரஸ் வந்து பிளட் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அறுபது வயசு எழுபது வயசு தாண்டதுக்கப்புறம் சில பேர்த்துக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு யூட்ரின் கேன்சராக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகுது டிலே ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஏஎம்ஹெச் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்க அது நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடுத்து பீரியட்ஸ் வரப்போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் துவர்ப்பி சார்ந்த மூலிகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரோக்கியமாக பீ கர்ப்பப்பை வந்து நம்மளுக்கு சுருங்கிடும் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதற்காக மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க ஆறு ஷெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அனிமிக் பிரச்சனை இருக்குது இரத்த சோகை இருக்குது ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது இயற்கையாகவே ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அயன் சத்து சார்ந்த உணவுகள் எடுத்து ஹீமோகுளோபினை வந்து மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சப் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உணவுகள் என்ன தான் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு ஹீமோகுளோபின் எனக்கு கூட மாட்டேங்குது ஹீமோகுளோபின் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது அனிமிக் பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது சில பேர்த்துக்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன தான் மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஏழு எட்டை தாண்டி போகாது ஒரு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு ஒன்பதை தாண்டி எனக்கு ஹீமோகுளோபின் போனதே கிடையாது என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒன்பது தாண்டி போக மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல மூலிகை மருந்துகள் வந்து இருக்குது அதை கொஞ்சம் நம்ம எடுக்கிறப்போ நம்மளுடைய கல்லீரல் மண்ணீரல் எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் ஆகும் எலும்பு மஜ்ஜை வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டெம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் சிறுநீரகமும் சேர்ந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இந்த நாளும் நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஹீமோகுளோபின் வந்து நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஹீமோகுளோபின் நல்லா டுவெல்லுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வர
ஸோ இப்போ நாலு வருஷம் ஆகுது குழந்தை இல்லை நார்மலாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷமா எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்கலை ஆனாலும் கன்சியூவ் ஆகல வயிறு மட்டும் நல்லா பெருசா உபு உபுசமா இருக்க மாதிரி இருக்கு கால் அடிக்கடி வீங்கிறது இப்போ ரொம்ப பெயினா இருக்கு மூட்டு வலி மூட்டியும் பயங்கரமா வலிக்குது நான் ஓகே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து நம்மளுக்கு கிட்னியில் வந்து நம்மளுக்கு சிஸ்டர் நீர் இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு நீர் தங்குறதுனால தான் முட்டி வலி எல்லாமே நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்குது வயிறு உப்புன மாதிரி இருக்குது இடுப்பு பகுதிகள் எல்லாம் வந்து உப்புன மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து கிட்னி வந்து நம்மளுக்கு யூரினை வந்து சரியாக நம்மளுக்கு வெளியேற்றாது கிட்னிக்குள்ளேயே அவ்வளோ சிஸ்டி இருக்கிறப்போ அது எப்படி நம்மளுக்கு நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகி இருக்கிற கெட்ட நீரை நம்மளுக்கு வெளியேற்றும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நேரில் வந்து மருத்துவம் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோன் கன்சல்டிங் இது மாதிரிலாம் தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதனால் முட்டி வலிகள் இருக்குது பைகார்னேட் யூட்ரஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாளாயிரத்தி <laughs> 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 ம் சரி ஓகே இப்போ அதனால ப்ளீடிங் ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கா அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கா அது முதல்ல ಜಾஸ்தியா போயிட்டு இருக்கு இல்ல இப்போ மாசம் மாசம் கரெக்ட்டா தான் வருது ஆனா எனக்கு வயிர் ரொம்ப வலிக்கிட்டே இருக்குது வயிர் வலி இருக்கு ஓகே பீரியட்ஸ் டைம் அப்ப வலிக்குது இல்ல எல்லா நாளும் வலிக்குது அப்ப இல்ல எல்லா நாளையும் வலிக்குது ம் ஓகே நான் சொன்னேன் இல்லையா அது அடி வயிற்ற கனமா இல்ல தூக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு மேடம் வயிறு வேற ஒரு சமமா இருக்கு ம் கருஞ்சீரகம் மட்டும் ডেইলি ரெகுலரா எடுத்துட்டு வாங்க இண்டோமிட்ரியம் திக்னஸ் பல்கி யூட்ரஸ் அது எல்லாமே இயற்கையாகவே கொஞ்சம் சரி ஆரம்பிக்கும் அந்த வயிறு உபசம் இல்லாமல் இருக்கும் நார்மலாக வந்து நம்ம சீரகம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து டைஜஷனுக்கு நம்ம எடுப்போம் அதே இது யூட்ரஸ்க்கு வந்து யூட்ரஸில் வந்து வாய்வு சேராமல் இருக்கிறதுக்கு அடி வயிறு உப்புன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் யூட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு வாய்வு சேர்ந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் வயிற்றுல நம்மளுடைய இறைப்பை நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கில் உணவு பையில் வந்து நம்மளுக்கு வாயு சேர்ந்தது அப்படின்னா மேல் வயிறு உப்புன மாதிரி ஒரு மாதிரி பொறுமிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் யூட்ரஸ்லேயும் உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு வாயு சேர ஆரம்பிக்கும் யூட்ரஸில் ஏதாவது புண்ணுகள் இருந்துச்சுனாலோ அதில் இருந்தும் நம்மளுக்கு அந்த கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே உள்ச்சுவர்களில் இருந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சரியாக யூரின் போகலை மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அடி வயிறு பகுதியில் இடுப்பு பகுதிகளில் வாயு வந்து நம்மளுக்கு சேர ஆரம்பிக்கும் கர்ப்பைக்குள்ளேயும் வாயு வந்து போய் சேர ஆரம்பிக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அடி வயிறெல்லாம் உப்புன மாதிரி இருக்கும் அடி வயிறில் நம்மளுக்கு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியாக வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகாது யூட்ரஸ்ஸு அதனால் சில பேர்த்துக்கு பீரியட்ஸ் வந்து சரியாக வராது பீரியட்ஸ் டைம் அப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஒவ்வொரு பீரியட்ஸ் அப்பையும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ எல்லோரும் செய்யக்கூடிய தப்பு என்னென்னா பீரியட்ஸ் வலியை வந்து தாங்கிக்க முடியாமல் வழி மாத்திரைகளை போட்டு எடுத்துடுறோம் அப்போ அந்த வழி மாத்திரைகளை போட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வழி மாத்திரை எடுக்கிறப்போ கூடவே சேர்த்து யூட்ரஸோடைய கண்ட்ராக்ஷனை வந்து குறைச்சி விட்டுரும் கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகிறத குறைச்சி விட்டுரும் அப்போ கர்ப்பப்பை அப்படி மந்தம் ஆயிரும் அப்படி கர்ப்பப்பை நம்மளுக்கு மந்தம் ஆயிடுச்சு அது கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகாத தன்மை நம்மளுக்கு குறைஞ்சி போக போக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் உள்ளுக்குள்ள கழிவுகள் நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் மாதம் மாதம் நம்மளுக்கு வெளியேறக்கூடிய அந்த கழிவுகள் உள்ளுக்குள்ள தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை அதோடைய ஆக்ஷனுக்கு புறம்பாக நம்ம வந்து செயல்படுறதுனால பார்த்திங்கன்னா கட்டிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள உருவாக ஆரம்பிக்குது கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே உருவாக ஆரம்பிக்குது நிறைய பேர் இந்த ஒரு தப்பும் பண்ணுவோம் வெளியே போகிறோம் கோவிலுக்கு போகிறோம் அந்த டயத்தில் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை தள்ளி போடுறதுக்காக மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய இயற்கைக்கு புறம்பாக நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகள்னால தான் நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய பேர்த்துக்கு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருது
கோவிலுக்கு போகிறோம் விசேஷத்துக்கு போகிறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அதை வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அப்படி போகிறத வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அதுக்காக நம்ம பீரியட்ஸ் வர வைக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணுறது இயற்கைக்கு மாற டேப்லெட் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த புற்றுநோய்களாக தான் நம்மளுக்கு மாறும் ஸோ இந்த ரேஷியோவை நம்ம குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை சார்ந்த புற்றுநோய்கள் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வலி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பீரியட்ஸ் டைம் அப்போது வலிக்குது அப்படின்னா வலி மாத்திரைகளை உடனே எடுக்காதீங்க நான் சொன்னேன் இயற்கையாக அந்த எளிமையாக அந்த வாய்வு கலைச்சி விடுற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு மாதம் தொடர்ந்து கர்ப்பப்பை வந்து நல்ல பலமாகிறதுக்கு மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து பீரியட்ஸ் வர்றப்போ வலி இருக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் ஃபோர்த்து சைக்கிள் ஃபிஃப்த்து சைக்கிள்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பெயின் இல்லாமல் நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி சத்தான உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை ஸ்ட்ரென்த் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் வலி இல்லாமல் இருக்கும் இதை விட்டுட்டு நம்ம பெயின் கில்லர்ஸ் இது மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக யூட்ரைன் கேன்சர் நம்மளுக்கு உருவாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகள் அதில் வந்து வலி இருக்குது பீரியட்ஸ் ரொம்ப வலியோடு போகுது கட்டி கட்டியாக போகுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே ஆறு ஷெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டேஸ்க்கு வெள்ளப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பீரியட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பீரியட் ஆனா ஃபைவ் டேஸ் பீரியட் பட்டுட்டு இருக்கு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப இடுப்பு வலி இது மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்க மேம் கால் வலி இடுப்பு வலி ஓகே சுத்தமா பாடில ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அதனாலதான் அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகேவா பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வைட் டிஸ்சார்ஜ் வர்றது நார்மல் தான் அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா பாடி ஹீட் கண்டிப்பாக குறைக்கணும் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு நல்லா நிறைய குடிங்க சம்ம சீசன் நிறைய பேர் வந்து ஸ்வெட்டிங் மூலமாக நம்மளுக்கு பாடி ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே எலிமினேட் ஆகிரும் அதை தாண்டி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வாட்டர் இன்டேக் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் வாட்டராகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஜூஸஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இளநீர் எடுத்துக்கலாம் மோர் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரிலாம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கோங்க பாடி ஹீட் நல்லா குறைஞ்சிரும் பாடி ஹீட் நல்லா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இது மாதிரிலாம் இருக்காது அதே மாதிரி முன்னாடி ப்ரீ சிம்டம்ஸ் காமிக்கிது இந்த பெயின் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது சொல்கிறீங்க இல்லையா ஃபைவ் டேஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்தே தெரிகிறது நார்மல் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் வீக்காக ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்துட்டு டூ வீக்ஸாக கூட அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ரெண்டு வாரம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து பீரியட்ஸ் ஆவாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொருடைய உடம்பு வாகுக்கும் அது நார்மல் தான் அப்டார்மலான விஷயம் கிடையாது இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து உங்களுக்கு பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா காலையில் வெறுவயத்தில் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் இருக்கப்போ மழை வேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நல்லா அரைச்சி அந்த சார் வந்து எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் சரியாயிரும் மழை வேப்பில் கிடைக்கல அப்படின்னா சாதாரண வேப்பிலை கொழுந்து இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரௌன் கலரில் அந்த வேப்பில் கொழுந்து இருக்கும்ல அது வந்து கொஞ்சம் இந்த இவ்வளோ அளவு எடுத்து அதை நல்லா மென்று சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சைக்கிள்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பெயின் இல்லாமல் இருக்கும் வேம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் ஏற்படுத்தாமல் வழிகளை வந்து நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு குறைச்சி கொடுக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே ஆறு ஷெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நல்ல மூலிகை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சத்து குறைபாடுனால சில பேர்த்துக்கு இந்த வழிகள் ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னா இதற்காக நம்ம தேற்றான் கொட்டையினால் செய்யக்கூடிய மருந்துகள் மேலும் நெல்லிக்காய்னால் செய்யக்கூடிய மருந்துகள் இது எல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கிறப்போ சத்து பற்றாக்குறை நம்மளுக்கு நீங்கிடுச்சு அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி கை கால் வழிகள் ஏற்படாது ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் பேர் என்ன வணக்கம் மேம் என் பேர் கண்ணகி மேம் எங்க பேசுறேன் யாருக்கான கேள்விமா எனக்கு தான் மேம் எனக்கான கேள்வி
எனக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்க தட்டி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு நாலு மாசமாவே வயிறு வலி இருந்துட்டே இருந்தது கடைசி ஒரு மூணு நாளா ரொம்ப வலி எடுக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணிட்டு தட்டி இருக்கு வயிற்றுல ரெண்டு கிலோ பக்கமா சொல்லியிருந்தாரு டாக்டர் ரெண்டு கிலோ தட்டி இருக்கு தோச வடிவத்துல இருந்தது அது வந்து யூட்ரஸோட தான் ரிமூவ் பண்ணோம்னாங்க பயோக்கு அது போனதுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஹைட்ராய்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு எனக்கு தட்டி ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் யூட்ரஸையும் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாரு சார் நான் வந்து என்ன என்னுடைய நார்மல் தான் எனக்கு அந்த பீரியட் ப்ராப்ளம் வந்தது கிடையாது கரெக்டா இருபத்தி எட்டு நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இந்த டைம்ல நான் பீரியட் ஆகவே நாலு நாள் நார்மல் பீரியட் ஆக வயிற்று வலி கூட எனக்கு அதிகம் வராது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது இல்லாமல் அது எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்றாரு என்ன காரணம் சார் அப்படின்னா அது தடிமானமா இருக்கு அளவு வந்து பெருசா இருக்கு ஏற்பட <laughs> ஆரம்பிக்கும் <laughs> 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 நான் நம்ம வந்து சொல்ல தான் முடியும் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து ரிமூவ் பண்ண தேவை கிடையாது ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல தான் முடியும் எடுக்கிறது அது எல்லாமே உங்களுடைய ஒரு டெசிஷன் கண்டிப்பாக இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து யாரும் வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து எதிர்கொள்ள மாட்டேங்கிறோம் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா சில பேர்த்துக்கு சிம்டம்ஸ் காமிக்கும் சில பேர்த்துக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லாமலே இருக்கும் கட்டி உள்ளுக்குள்ள சாதாரணமாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது திடீர்னு போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு கட்டிகள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமாக கட்டி கட்டியாக பீரியட்ஸ் போகிறது வயிறு வலி இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த டயத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்களால அந்த பிரச்சனையை வந்து தாங்கிக்க முடியல அதிகமாக பீரியட்ஸ் போகுது ஒரு பத்து நாளைக்கு பீரியட்ஸ் கட்டி கட்டியாக போகுது அப்படின்னா அந்த அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு தைரியம் வந்து இல்லை அதை ஃபேஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து தாங்கிக்க முடியாமல் அந்த டென் டேஸ் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமே இதே இது வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெனோபாஸ் டயத்தில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை சுருங்கிடும் கரெக்டாக அந்த மெனோபாஸ் டயத்தில் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படும் மேக்சிமம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஏஜ் குரூப்புக்குள்ளே தான் கர்ப்பப்பை கட்டிகளுடைய ரேஷியோஸும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வரக்கூடிய அந்த ரேஷியோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்மளுக்கு அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம தாங்கிக்கலாம் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி நம்மளுக்கு ஏற்படுத்திக்கணும் அதே மாதிரி பிளீடிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போகுது அப்படின்னா ரத்தம் நம்மளுக்கு களி இதாக ஒரு சைடு ஒரு சைடு ரத்தம் நல்லா ஊற வைக்கிறதுக்கு நம்ம மருந்துக்கலோ ஃபுட் டயட்டோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த டயத்துக்கு நம்ம அந்த பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணாமல் ஃபேஸ் பண்ணாமல் விட்டு இதுக்கு அதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு அதுக்கு இது பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து நம்ம கர்ப்பப்பையை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம தூர தூக்கி போட்டுடுறோம் அப்படி பாலா போன ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணுறப்போ தான் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அப்போ யோசிச்சு பார்ப்பாங்க கர்ப்பப்பையை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் தாண்டி கை கால் வலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பீரியட்ஸ் ரெண்டு நாள் போகிற பீரியட்ஸை விட அதிகமாக இந்த பிரச்சனையும் இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க யோசிப்பாங்க இந்த அப்போ தான் அந்த வார்த்தை வரும் இந்த கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தாம்மா எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு வருது முதுகு வலிலாம் முதல்ல என்னன்னே தெரியாது இருக்கவே இருக்காது இந்த கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு முதுகு வலிக்குது எனக்கு முட்டி வலிக்குது எனக்கு கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸு கட்டி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கட்டியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பின்னாடி வந்து கேன்சராக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க அது அவசியம் கிடையாது சின்ன சின்ன கட்டிகளாக இருந்துச்சுன்னா மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் கர்ப்பப்பை சுருங்குறப்போ அதுவே சேர்த்து சுருங்கிடும் பெரிய கட்டிகளாக இருந்தது அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணாமல் அதுக்கு மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து அந்த கட்டியுடைய கழிவுகள் வெளியேற ஏற கட்டியோடைய சைஸ் வந்து குறையும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு சில பேர்த்துக்கு எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பை கட்டிகள் கரைஞ்சிரும் அதை வந்து திரும்ப நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கிடுங்க கர்ப்பப்பை கட்டி குறையிற அளவுகள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நம்மளுக்கு குறைய குறைய ஸ்கேன்லேயே நம்மளுக்கு தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம கழ
அதனால நேச்சுரலா குழந்தை பத்திக்க முடியாது ஐடிஎஸ் தான் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு பிசி ஓடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா இல்ல எனக்கு பிசி ஓடி கிடையாது தைராய்டு மட்டும் 4.9 இருக்கு தைராய்டு இருக்கு மாத்திரை எதை எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா தைராய்டுக்கு ஆமா தைராய்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன் 50 mg எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே அதுக்கு எதுக்கு போய் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணீங்க அழகா தைராய்டு வந்து நார்மல் பண்ணீங்கனாவே உங்களுக்கு ஈஸியா கன்சீவ் ஆயிருமே ஹெமட்டோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா சில பேருக்கு வந்து ஓவரில புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படினா நீர் கட்டிகள் மாதிரியே இரத்தங்களும் சேர்ந்து கட்டிகளா வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படினா கன்சீவ் ஆகாது அப்படினா ஒண்ணுமே கிடையாது அதுவுமே நமக்கு நார்மலா நமக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் தான் அது இருந்தது அப்படினா என்னன்னா பீரியட்ஸ் டைம் கொஞ்சம் வலி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா லேப்ரோஸ்கோபி அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது இல்லாமலே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் நீர்கட்டிகள் சேரக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு கட்டிகளா உறைஞ்சி போயிருக்கும் அதுவும் நம்மளுக்கு ஓவம் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு ஈஸியா சால்வ் ஆயிரும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் தான் நம்ம அந்த மலைவேம்பு வரிக்குமட்டிக்காய் விளக்கெண்ணெய் மற்றும் பல மூலிகைகள் சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தைலத்தை வந்து நம்ம உள்ள எடுக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த அத்தனை பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இயற்கையான முறையிலே சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரியாயிரும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து நேரில் மருத்துவமனை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது ஓகே தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே தெளிவான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளை